Deep News Deepnews.it Le notizie nel modo più veloce un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie, apriamo con la pagina politica governo verso le elezioni, i partiti chiedono misure sull'energia spirali anche sul price cap. Emergenza energetica al centro della campagna elettorale, Salvini propone un armistizio sul tema luce e gas, vediamoci subito, ribatte Calenda, il governo fa intanto partire una ricognizione per il reperimento dei fondi per nuovi aiuti a famiglie e imprese, altra emergenza quella dei migranti con la Meloni che dopo gli ultimi sbarchi a Lampedusa torna a chiedere il blocco navale. E intanto è stato fissato per il 9 settembre il Consiglio straordinario dei ministri, la soluzione europea è la migliore, e quanto annunciato il ministro Sichera della Repubblica Ceca, presidente di turno della Unione Europea. Non permetteremo a Putin di danneggiare i nostri cittadini e le nostre imprese perché dobbiamo aggiustare il mercato dell'energia. E a proposito della guerra, Zaporisce a missione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in settimana, così sui social e quanto ha detto il direttore generale Grossi. Caso Dugina, Mosca ha identificato un secondo ucraino che avrebbe partecipato all'attentato del 20 agosto scorso, in cui è stata uccisa Darina Dugina, figlia del filosofo ultranazionalista Alexander Dugin. Salvini e Meloni no divisi, uniti si vince, così dopo l'incontro tra i due leader lasciamo alla sinistra le divisioni, il leader della Lega Salvini postando una foto con Meloni incontrata a Messina a smentire voci di dissapori. Ucciso e gettato nel canale la moglie confessa, un mese fa la denuncia di scomparsa, i carabinieri di Rovigo hanno arrestato la moglie del 72enne, il cui corpo era stato tagliato a pezzi e gettato nel canale Adigetto nei pressi di Villanova del Gebbo in provincia di Rovigo. Ed è stato trovato il corpo carbonizzato di un uomo nel bagagliaio di un'auto data alle fiamme a Cologne in provincia di Brescia. La vettura sarebbe intestata a uno straniero residente in un paese vicino. La vittima era legata. È tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zip News. Zip news. Le notizie nel modo più veloce. Zip news.